где в Москве попробовать настоящую чеченскую кухню. Всем привет! Мы на канале Вкусовщина и сегодня мы идем в ресторан Майер, чтобы попробовать национальную, аутентичную, войнахскую кухню. И вместе с вами узнаем, дорого там или дешево, вкусно или невкусно. Меню ресторана Майер включает в себя не только национальную чеченскую кухню, но и всем привычное. Фьюжн меню, например, греческий салат, цезарь, вы также здесь можете увидеть. Здесь есть авторская кухня, некая переработка национальной войнахской кухни, но уже на современный лад. Но мы, напомню, будем обозревать сегодня именно войнахскую кухню, и это будет чуть ли не первый обзор на канале, когда вот действительно я никогда не пробовал национальную чеченскую кухню, и это будет обзор, где не получится ни с чем сравнивать. То есть, когда мы с вами пробуем какую-нибудь популярнейшую кухню, итальянскую, грузинскую, мы все время сравниваем заведения, где лучше, где хуже, у нас уже есть какое-то свое мнение, а здесь мнения никакого нет, поэтому это будет прям наичестнейший обзор. Первая часть нашего большого заказа – это суп с красной фасолью и сушеным мясом. Прошу обратить ваше внимание, что все мясные блюда здесь делаются из чеченского мяса. В принципе, все продукты, из которых делается войнахская кухня, привезены из Чечни, вплоть до муки, вплоть до творога и прочих кисломолочных продуктов. Сискал тубиром – это национальная чеченская кукурузная лепешка. Я обещал ни с чем не сравнивать, но чтобы было понятнее, это аналог грузинских мчади кукурузных. Собственно, сискал – это название лепешек, а тубиром – это вот этот соус. Здесь смешан творог и сметана. И чеполгаш – это национальные чеченские лепешки, в нашем случае зеленью и творогом. Суп с красной фасолью и говядиной за 590 рублей. Такая достаточно большая порция. Можете посмотреть, ложка практически утопает здесь. Очень интересно приготовлено. Нам сказали, что изначально это мясо привозится сюда уже в сухом виде, а потом отваривается. Вообще, в принципе, войнахская кухня позиционирует себя как одна из самых диетических и полезных. Хотя фасоль на самом деле не такой уж и легкий продукт. И еще очень интересный факт. Войнахская кухня не обладает большим количеством специй. Во всяком случае, об этом везде так пишется. Да, действительно, здесь и соль, и перец, они все очень сбалансированы. И вот большинство людей скажут, что это не соленое, не перченое, практически без вкуса. На самом деле это не так. Мы чувствуем яркий вкус фасоли, то есть бульон пропитан бобовым таким вкусом и, само собой, говядиной. А сейчас действительно премьера. Я никогда не пробовал мясо, которое было изначально сушеным, а потом уже отваренным в суп. Я вам скажу, это очень нежно, идеально проваренное, разваренное мясо. Это действительно ни на что не похоже, потому что максимально нейтральный вкус мяса и овощей. То есть вы чувствуете вкус каждого ингредиента, но ни один не перебивает другой. Действительно, таких сочетаний я не встречал. И очень сытно, потому что бобы, на самом деле, это для тех же вегетарианцев, заменитель мяса, потому что чистый прям белок. А здесь и мясо, и фасоль, и, конечно же, картошка. То есть, если вы съедите полностью такую порцию супа, то не знаю, захотите ли вы второе блюдо после этого заказывать. За 590 рублей центр Москвы, напоминаю. То сейчас напишу, что это очень дорого для супа. Ну, все-таки Кропоткинская, вот там вот, за углом. Мне кажется, идеальная цена. Следующее блюдо с сискал тубером. 
На самом деле очень непривычные названия. Очень не хочется их коверкать, но действительно чеченский язык абсолютно никому не ведом. И вы сегодня несколько названий сможете выучить. Итак, кукурузная лепешка из кукурузной муки. Напомню, что продукты везутся все из Чеченской Республики. Ну, действительно, здесь, конечно, я вам Америку не открою. Кукурузная лепешка. Запах такой кукурузной муки, он не особо яркий. Она очень хорошо обжарена. Мы можем с вами увидеть, что не пережарена. Все очень очень хорошо. Украшена зеленым луком. Пока не знаю почему. По классике. Пробуем сначала без соуса, а потом с соусом из творога и сметаны. Обратили внимание, я достаточно долго жевал, потому что суховато. Действительно суховато. Вкус такой, знаете, отдаленно напоминает, как будто вам манку запекли, вот так вот пожарили. Ну, если с чем-то сравнивать, опять же. Я и грузинский мчад не особо люблю, поэтому здесь могу сказать, что это очень похоже и очень на любителя. Но, возможно, соус изменит мое мнение. Напомню, что стоит это 470 рублей. Уже есть вопросы все-таки. Соус он действительно хорошо. Он освежает. Кисломолочка добавляет нам вот эти вот нотки кислинки. Как бы это ни звучало в тавтологии. Соус замечательный. М -м -м. Вообще, вся кавказская кисломолочка – это просто топ. Это натуральнее некуда. На самом деле, это практически кисломолочный холодец. Вот посмотрите. Очень густой по текстуре. И, конечно же, очень вкусный. И вот сейчас я могу сказать, что за 470 рублей, учитывая, насколько вкусен этот соус, я могу сказать, что, ну да, почти нормально. Конечно, хотелось бы подешевле. Все-таки блюдо такое не замороченное, как мне кажется, в себестоимости. И, естественно, не такое большое. Это по факту такая хлебная закуска. В общем и целом, мне блюдо понравилось, но только соусом. Если без соуса, будет очень сухо. Чеполгаш с творогом и зеленым луком за 450 рублей. Вот такие четыре лепешки. А на вид мы их можем сравнить с азербайджанскими кутабами, с дагестанскими чуду. Ну, кавказская кухня, безусловно, не может не перекликаться. И чеченская не является здесь исключением. Тончайшее тесто. Ой, я сказал 4, а на самом деле здесь по 2 сразу получается. То есть 8, посмотрите. Вот так, если разложить, вообще красота получается. Да, посмотрите. Вот так вот, если сложить, уже как и хачапури практически на вид. Порция огромнейшая, сразу могу сказать, за эти деньги просто очень много. И вот здесь я бы не сказал про диетичность войнахской кухни, потому что мы видим, насколько это жирно. Это в масле прям, да. Но, с другой стороны, тесто очень просто делается. Оно же бездрожжевое. Соответственно, не такое, так скажем, тяжелое и вредное. Вы вроде как от него не располнеете, даже если захотите. И вот так для удобства. Вот чух. М -м -м. Знаете, стало пожирнее и повкуснее, я вам так скажу. Чума. Просто офигенно. А, натуральный творог. Лук практически не чувствуется. То есть он есть, но он чисто, не знаю, мне кажется, для создания некой нотки знаю, остринки, ну что-то такое. По большому счету, даже если бы его здесь не было и был бы только творог, хуже бы от этого не стало. Но, в принципе, на Кавказе везде любят добавлять зелень. Это тоже часть национальных традиций. Слушайте, я бы не останавливался. Вот если я это все съем, 
что дальше, к сожалению, я не смогу пробовать остальные блюда, которых будет еще достаточно много. Соотношение цены и качества за 450 рублей. Но это можно взять на двоих, на троих, в стол, если вы пришли компании. Просто идеально. И все-таки я не удержался и заказал одно блюдо не из вайнахского меню. Это салат Майер, то есть фирменный салат этого заведения из основного меню. Здесь у нас миньон на углях, узбекские томаты, крымский лук, кинза и соус кемали. То есть, вы понимаете, по сочетанию продуктов это практически сочетание большинства самых вкусных кухонь мира. Не побоюсь этого слова. Давайте его разберем чуть-чуть. Кинза. Все без обмана. Красный лук, овощи. Томаты на вид сладкие. На вид. Вообще в этом сезоне в Москве проблема с томатами. Не знаю уж почему. Мясо. Прекрасно. Слушайте. Ну, вид, конечно же, очень инстаграмный. Очень красиво и очень круто. Есть одно небольшое но. Стоит он 950 рублей. Для салата, казалось бы, цена дорогая, но мяса-то много, вы видели все-таки, извините. Это миньончик, а это недешево по нынешним временам. Вообще хочется сказать, что цены, конечно же, здесь ресторанные. Мы что, с вами находимся именно в ресторане. И здесь белые скатерти, очень красивый интерьер. И, что немаловажно, здесь есть алкоголь. А обычно это не принято в национальных кавказских ресторанах. То есть здесь у нас светское заведение, поэтому сюда может прийти абсолютно любой человек, который хочет просто поесть или выпить, или и поесть и, собственно, закусить. Начинаем пробовать салат. Самое сложное, мне кажется, это зацепить вот так вот все ингредиенты. Вроде получилось. Мне кажется, очень красиво выглядит. Да даже не кажется, я уверен в том, что это очень красиво. Надеюсь, это будет очень круто и по вкусу. Сразу скажу про томаты. Они наконец-то здесь сладкие. В смысле, не наконец-то, именно тут, а вообще, в принципе, в ресторанах этим летом в Москве днем с огнем не найдешь. Какой-то томатный кризис у нас практически. А здесь сладкие. Порция достаточно большая. Мяса много. Уж для салата прям максимально много. Все ингредиенты вкусные, свежие. Да, 950 рублей, конечно же, являются единственным минусом этого блюда. Даже несмотря на то, что здесь есть мясо, потому что, в принципе... Средний обыватель никогда не поймет салата за 950 рублей. На мой вкус, конечно же, он отвечает соотношению цены и качества, но дороговато. Возвращаемся к вайнахской кухне, и у нас на столе жижи галнаш сушеная говядина. Напомню, что все сушеное мясо сюда везется из Чечни, а потом уже здесь отваривается снова. Также мы видим здесь галушки. Галушки из пшеницы и галушки из кукурузной муки. Напомню, что мука также вся везется из Чеченской Республики. И два соуса. Картофельный, чесночный и бульончик, чтобы все это запивать. А я попробую его сразу. Нейтральный тоже вкус. Соль на минималках. Просто вот, чтобы она просто была. Чтобы не было пресно. То есть, такая здоровая, здоровая кухня продолжает нас удивлять. Давайте разберем мясо поближе. Стоит вот это вот все блюдо 1250 рублей. Но оно реально огромное. Не сказал бы, что его можно взять на двоих. Все-таки это блюдо... Для одного человека, ну, очень много, ну, очень много. Мясо, ну, смотрите, такое, да, жесткое, прям, видите, вот, то есть, а вот если так, то уже и мягкое. То есть, оно, как бы, снаружи такая некая корочка, не знаю, почему оно же вареное. Вот так оно, пожалуйста, на волокна расходится, смотрите. Вот оно, вот, пошло, пошло на волокна, очень хорошо. Давайте я попробую сразу. М -м 
Угу. А вот здесь как раз вся история с тем, что в чеченской кухне мало соли, мало перца и вообще мало специй, как-то уходит на второй план, потому что это очень соленое мясо. Максимально соленое. Это просто вот, знаете, под пиво бы такое. Сушеное, отваренное мясо. Очень хорошо пошло бы. Я прям возьму в руки сейчас. Еще раз вот так вот разделю. Ну вот, смотрите. Вот оно как расходится. Вообще специфическая история на вкус. И жестковато. Даже не жестковато, а очень жесткая. Да, может быть так надо. Напомню, впервые в жизни пробую чеченскую кухню, сравнивать мне абсолютно не с чем. Но это очень жестко. Это вот реально такая аналогия с бустурмой, например, под пивко. Вот это да, но отдельно. Не знаю, может я чего не понимаю. Давайте это мясо попробуем с соусом. Картофельный соус. Вы когда-нибудь пробовали картофельный соус? Я, по-моему, никогда не пробовал. По консистенции, смотрите, густой, густой соус. Прям видим, да? Ого! Похоже на пюрешку картофельную. Но, скорее всего, она и есть. Угу. Соус не размягчил мясом. Очень хочется это мясо запивать. Не зря здесь есть бульон. Такой практически не соленый, потому что иначе вы не сможете дальше ничего пробовать. У вас соль забьет все рецепторы. Пюрешка картофельная хорошая. Это на самом деле картофельное пюре. Такое, ну, чуть-чуть вот жидковатое такое. Получается картофельный соус. Во всяком случае, я ничего другого здесь не прочувствовал. Галушки. Казалось бы, галушка. Не чеченское название, да, согласитесь. Но, оказывается, это у них в традиции. Начнем с пшеничных. Сначала без соуса. Ну, галушки не обладают ярким запахом, так и не должны, собственно. Вкусное тесто. Очень вкусное тесто. Нейтральное, не соленое. Видимо, блюдо предполагает, что мясо должно быть очень соленым. А галушки как раз должны это оттенять вместе с бульоном. Давайте попробуем их с чесночным соусом. Почему бы и нет, раз он стоит у нас здесь. Оп. Смотрите, сколько там чеснока. И вот это уже жирно. Уже прям на губах остается, обволакивает. Мне нравится. Я вообще очень люблю чеснок. И в сочетании с галушками прям то, что надо. Достаточно странно, наверное, было бы пробовать галушки с картофельным соусом. Но, несмотря на это, кукурузную я попробую потом с картофелем. Сначала, конечно же, без соуса. Все-таки кукуруза не мое. Ну, вообще нет вкуса. Вот вроде знаю, что кукуруза, а вкуса нету. Для этого, конечно, есть соусы. Не знаю, кукуруза с картошкой. Ну, давайте. Не. Вот прям совсем не то. Не знаю, лучше бы пшеничных побольше положили. Как-то они вкуснее, сочнее, что ли. И попробую говядину с чесночным соусом. Мне кажется, вот это сочетание будет прям топовым. Во всяком случае, на словах. Да, моя интуиция меня не подвела. Вот эта говядина с чесночным соусом. Это просто топ. И уже не кажется такой соленый. Уже прям замечательно. В общем, что можно сказать об этом большом достаточно блюде за 1250 рублей. По громовке, конечно же, здесь много. Мяса уж на одного человека предостаточно. По вкусу, мне кажется, 
не совсем для каждого человека. Объясню почему. Потому что соленая, перченая, неважно. Да, все эти переборы вкусов, они могут существовать. Но здесь уж совсем яркая соль в говядине. Здесь совсем нейтрально все в галушках. И уж совсем все чесночно, например, вот в этом соусе. Ну, а картофельное это у нас как гарнир получается. То есть э, сочетание очень нестандартное. Если вы никогда не были в Чечне, например, и не пробовали это там, то вряд ли вы оцените это по достоинству. Вот отдельно все вкусно, понятно, хорошо, да? Но все вместе для меня очень спорно. Тем более за 1250 рублей. Э, по большому счету, все кроме мяса не обладает уж очень большой такой себестоимостью. Пока это самое спорное блюдо. Что интересно, предыдущее блюдо, жижик галнаш, можно было заказать и с отварной говядины, и с курицей, и даже с козленком. Но, несмотря на то, что мне очень захотелось попробовать именно с козлятиной, я решил, что мы не будем именно такое же блюдо заказывать, а заказал козленка из основного меню. Это козленок с розмарином и картофелем. И стоит он 1450 рублей. Запеченное мясо, запеченный картофель. Кстати, важная ремарка. Козлятина не из Чечни, а с Фудсити. Нам честно в этом признались. От этого не хуже, я думаю. На Фудсити тоже вполне себе хорошие качественные продукты. Звучало сейчас как реклама. Но, увы, увы, это не так. Я козленка пробовал, наверное, раза три в жизни. И не помню, как на вкус. Поэтому это тоже будет прям такое наисвежайшее мнение о вкусах. Он прям разваливается. Посмотрите. Ой, прям как он отходит от кости. Вы посмотрите. Прям нежнейший. Вот прям даже вот оп-оп. Прям на волокна весь разошелся. Получается у нас такое рагу из козлятины, если вот все это так перемешать. Мясо мягкое, очень нежное. И несмотря на то, что это из основного меню, здесь мы чувствуем войнарские нотки. Объясню почему. Не соленая, то есть практически классика чеченской кухни, когда соли на минималках. И здесь, по-моему, вообще нет. Очень вкусный козленок. А какой же он на вкус? Сложно очень передать козлятину на вкус. Но смотрите, это не говядина, не баранина, не свинина, конечно же. И не курица, само собой. Очень сложно это с чем-то сравнить. Но это чистейший вкус мяса. Специй абсолютно нету. И мне лично их, конечно же, не хватает. А розмаринчик есть. Он сверху, он придает аромат блюду в целом, да, и очень хорошо сочетается с картофелем запеченным, это все замечательно. Но вот не хватает усилителей вкуса, я бы так сказал, чтобы усилили мне козлятину, козленочка вот этого. То есть мясо идеальное по структуре, просто идеальнейшее по вкусу чистейшего мясного вот этого вот, без всяких примесей. Мне кажется, что все-таки если это блюдо, то оно должно быть с неким рецептом. А так, по факту, у нас а, козленок, которого поймали, ну, естественно, пришлось его слегка убить, а потом его просто запекли, и все, и больше не заморачивались. Обратите внимание, порция огромная, учитывая, что я уже так поел. За 1450 рублей это не так уж и дорого, учитывая, что хотелось бы нам этого или нет, но козлятина это все-таки... Деликатес. Мясной деликатес. Он не может быть дешевым сам по себе. Для Москвы абсолютно нормальная цена за козленка запеченного. Но мне объективно не хватает вкуса. Может быть, в картошке я его обнаружу. Сама вся картошка идеально, идеально просто пропеклась. Но тоже без соли, без всяких специй. Но зато не дико крахмалистая. Хороший картофель. Очень качественный. Ой, в мундирчике. То есть, в общем, это блюдо очень сложно оценить. 
Смотрите, почти полторы тысячи рублей. Огромная порция козленок. Не в каждом заведении города Москвы. Прям вот можно попробовать козленка, так еще так прекрасно приготовленного. Но мне не хватает специй, не хватает вкусов, не хватает какой-то насыщенности. Вроде здесь и по балансу-то все идеально, потому что, собственно, ничего лишнего, да? Даже соли нету. А с другой стороны, хотелось бы, чтобы это было прям вот такое блюдо, которому придали какие-то краски на кухне. Повар, собственно, заморочился и придал. Но, видимо, так нужно. Видимо, такова рецептура, видимо, такова техкарта. Поэтому и не топ... Но и сказать, что это плохо, я тоже не могу. И в завершении у нас будет десерт. Хинглаш сладкая тыква. И перед тем, как начать его пробовать, хочется сказать очень важную деталь. Пока я ждал десерт, я оценил состояние своего желудка, пищеварения. Я очень много съел разных блюд. Возможно, они даже между собой не все идеально сочетаются. Есть состояние сытости, вот ощущение такой приятной сытости, но нету тяжести, что немаловажно. Кстати, это подтверждает история о том, что здесь натурально качественные продукты, и многие из них привезены прямо из Чечни. Вот это не зря, не зря это возится оттуда. Итак, чинглаш. Это, как вы видите, лепешка национальная. Лепешка за 380 рублей со сладкой тыквой. То есть это классический такой десерт чеченский. Давайте одну вскроем, посмотрим. М -м, тыква. Тыква тоже продукт на любителя. Я когда-то в детстве прям не любил тыкву, тыквенную кашу. Прям мне не нравилось. Ой, сладко... Давайте в сочетании вместе с тестом, я думаю, что будет не так приторно. Это прям тыквенное варенье, что ли? А вроде просто сладкая тыква. Не написано, что варенье. Если бы я пробовал в закрытую, не знаю, что это, я бы сказал, что это тыквенное варенье. Очень круто, очень вкусно. Ну, понимаете, да, если съесть все вот это одному человеку, то, в принципе, сразу можно начинать с десерта и больше ничего и не заказывать. Поэтому, если будете брать, берите один такой десерт на двоих. 380 рублей при ценах современных, нынешних, на десерты в городе Москва, это вообще копейки просто по соотношению объема. Это очень много и очень питательно. Ну и, безусловно, вкусно. Под чай с чабрецом. В Чечне очень любят именно чай с чабрецом пить. Прям идеальное сочетание. Что я могу сказать о ресторане Майер? Ну, действительно, такую кухню я никогда не пробовал. И войнахскую, кстати, и не войнахскую. Действительно, никогда и нигде не пробовал. По ощущениям, ну, как вы обратили внимание, такое вот что-то вроде как и очень все хорошо, балансировано. Здоровая еда, натуральное мясо, что немаловажно. Ну, вроде как и есть такое ощущение недосказанности. То есть где-то не хватило соли, где-то ее было с перебором, где-то вообще не хватило вкусов. Но зато именно здесь вы, например, можете попробовать натуральное мясо. То есть с натуральным вкусом. А вкус натурального мяса мы с вами, в принципе-то, практически уже и забыли. Мы привыкли к специям, мы привыкли к усилителям вкуса. И, возможно, неадекватно и необъективно оцениваем настоящие вкусы, которые должны быть в каких-либо блюдах. Но на самом деле, вкусно это или невкусно, дорого или дешево, решать, конечно же, вам. Потому что все это... Абсолютная вкусовщина.